Я предупреждал ведь паскуда. Нахер пошел. Всё, хватит. Ты бы лучше отвалил, хэп. В жопу пошел. Я сказал, все. Привет, добро пожаловать на канал Тилька Плей. Я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Детройт. Продолжаем с вами играть в Детройт. У меня может чуточку отличаться снова звук, потому Если что я человек. записываю через другой микрофон. Вот, все-таки пока что мой основной почему-то не хочет работать нормально с этой игрой. Ну, что-то, видимо, как-то вот система, видать, перегружается и не справляется. Все-таки у меня компьютер уже, ну, сколько, наверное, года два. Надо будет обновлять, потому что, чтобы играть нормально. Не люблю обновлять компьютер, потому что, ну, блин, я привязываюсь к своему компьютеру и не хочется. 5 ноября 2038 год. 21 час 42 минуты 7 секунд. Ну что могу сказать, это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом. Каким? А что я вообще здесь делаю? -то? Терпеть не могу. Ну, такая вот у тебя жизнь. жизнь. И весь этот сброд, который... Такая вот она светская, вот эта ну, вот жеза. Сначала таланта, круто, потом надоедает. Вас. Да ну, брось ты, плевать им всем на талант. Да, все хотят только фоточку. Ценить лишь по рыночной цене. Ну, типа, тебе что, вот плохо? Что, давай Деньги выйдем. тоже хорошо. После таких развлечений у меня всегда в горле пересыпает. Давай бухнем. Виски, Бейлис, Мартин. Что вы пьете? Виски, как всегда? Ну, конечно. А куда я дядьку Сами поставить? Сами знаете, что сказал бы доктор. А куда его поставить? За да стол вот за этот? к чертям. Уж в мои года Или его надо к виски подвести? Я что-то не помню, куда его надо везти. Ну, сейчас, ладно, разберемся. Где виски-то? Виски, девки на вписки, подать виски. А, все, надо было до виски доехать. А что за виски пьем? А, какой-то непонятный бренд. Какой-то непонятный бренд. За рекламу никто не заплатил. Ну ладно. Я вас позабочусь, Карл. Я налью вам, чтобы горлышко не пересыхало. А ты что, оставил свет в студии? Нет, нет, я не оставлял. Вызывай полицию. Звоним в полицию. Полиция, что случилось? Андроид Карла Манфреда винил Лафайет 89. Блин, как прикольно. Мы вернулись домой Я и хочу видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Давай посмотрим. А может не надо? Может, давай, типа, я сам пойду, я робот, я чё? Чё у меня есть? Со мной ничего не будет, а ты человек. Хрупкая машина, сам же сказал. Эх, брат... А, ну это сынуля твой. Лео! Это твой сын! Что ты делаешь? Ты же не даешь, я возьму сам. Есть придурки, которые я за это бабло дам, Я не, не дам, трогай. даже не проси. Я это не все дам, равно, я рано не или дам. поздно будет моим. Считай авансовый платеж по наследству. Хочется мудака. Маркус, выведи его Какой отсюда. Пусть торчки. идет прочь. Извините, Лео. Посоветовать. Слушайте. Вам надо уйти, пока это возможно. Я буду да хорошо разговаривать. Поверишь. Что не так? Я тебя не достой. Не такой идеальный, как этот твой робот. Хорош на меня будет. Пошел прочь. Да что в особенного, а? Чем он лучше? Оставь его. Да. Да. Не трогай, дядьку. Давай, покажи себя. Маркус, не защищайся, слышишь меня? Не трогай его. Ну че застыл, ударь меня. Не, мы Ты не будем. Человек, а? ну давай. <свист> будем терпеть. Ты стоишь, засал, что ли? Хватит, Ж, деду плохо твоему, Вать, плохо. Боишься меня бить? <свист> деду плохо. Э! Нам сказали не защищаться. Ну ты что делаешь, Маркус? Ну ты что? Ну ты что? Ну кому? Зачем? Зачем? И чё? Ну да, конечно, я совсем забыл. Ты же робот, просто голимый кусок пластика. Не, не трогай вот его. Бать, к нам плохо. Останемся мы с бабой. Я тебя расхерачу, и все будет насрать. И знаешь почему? Ладно, Ты терпим. Ты что? Слышишь меня? Пустое место. Деду твоему плохо. Все! Нет! Твоему деду плохо! Видишь, что ты довел бедного пожилого человека? Сердечко прихватило. Карл, нет. 
Люди. Хрупкие машины. Че, умер, что ли? Дядька, живи. Не уходите, Карл, я прошу вас. Не надо. Карл. Помни, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Нет. 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 Папа. О, ну он назвал папой. Не надо. Это твоя вина. Слышь, ты чё, Если бы не ты, ничего бы не было. Ты чё, офигел, что ли, говнюк? Андроид. Это был андроид. Ты чё, охренел? Это был не андроид! Ну вот, вот так вот, как играется, так и играется. Так с вами и будем. Сломаны называется. Лео обвинил Маркуса. Ну, типа, наверное, полиция с нами будет общаться. Я думаю, что не все так просто. Но вот как играется, так и играется. Я сказала, будем играть вот так. Вот, ну вот, вот я у Лошара убила деда. Ну, испугался, наверное. Не хочет говорить вообще. Почему не убежал-то? Вот так. Йоу! Отвечай! Кого спрашивают? Ты что? Миш, я детектив. Да скажи ты что-нибудь! Не хочет. Короче, с меня хватит. Хэнк нейтральный к нам. Ну, сейчас Вы мы пойдем разбираться. Это машины, это ничего нам не даст. Да что ты думаешь? Всегда можно слегка вломить. Угу. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите и ничего не добьетесь. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну, короче, умник. Что Мне ты он бесит, этот дядька. Я мог бы его допросить. Ну, а что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой. А я сейчас, смотри, я сейчас покажу вам, как надо быть настоящим, настоящим детективом. Просто вы в меня не верите, а я сейчас возьму и сделаю. Я возьму и сделаю. Возьму просто и сделаю, и все. Потому что я умный, я психолог. Мы это с вами проходили. Я всегда добивалась всего и сейчас добьюсь. Так, мой сладкий пупсик. Давай просмотрим папочку с делом. Значит, у нас тут имеется убитый дядька. I am alive, то есть андроид думает, что он живой. У нас разблокирован какой-то путь, какой-то диалог. Давайте сначала здесь походим, пока что осмотримся, типа мы такие медитейшн. Посмотрим на робота. Робот сидит, он в критическом состоянии, он сейчас, наверное, нас обвинит, скажет, что ты мне обещал, что у меня нет урона. Обещал, но не выполнил свое обещание. Давай, Конор, жги. Давайте поизучаем его. Сначала посмотрим, что с роботом не так. Во-первых, признаки нестабильной работы программного обеспечения. Вероятность самоуничтожения низкая. То есть пока он не собирается уничтожаться, это хорошо. Андроид, видимо, модель НК-400, ведение домашнего хозяйства. Дата изготовления 29.05.2030 год. Собственник Карлос Ортис. Много... Следы горения. Многократное маркирование на протяжении 16 месяцев. Результат прижигания сигареты. Ну, блин, бедный андроид. Ну, неудивительно, что он просто озверел в сторону своего хозяина. Если хозяин ведет себя как мудак. Следы ударов. Некритические повреждения второго уровня нанесены бейсбольной битой. То есть это его ударили. Где-то есть еще что-то, что я не вижу. А, вот. Вот это, наверное, кровь жертвы, да? Дата взятия пробы. 19 дней. Карлос Ортис. Ну что ж. Давайте допрашивать андроида. Добиться оптимального уровня стрэша, чтобы выбиться, у, у, выбить уровень признания. Ну, сейчас будем пытаться с вами. Что делать? Давай поговорим про его раны. Что Ты мы видим, что дом. тебя бьют. Это твой хозяин? Хозел, хозяин. Тебя били? Ты боишься. Я чувствую в твоей программе нестабильность. Это бывает довольно неприятно. Как страх у людей. Да, боится парень. Но он не хочет умирать. Он чувствует себя живым. Давай утешим его, что я тебя понимаю. Слушай, 
Ты пережил большой стресс. Неудивительно, что ты Но так поступил. Но нам необходимо понять, что произошло. 35%. Слишком низкий. Верь мне, чувак. Нет, он мне не поверит. Хотя, давай ему скажем, верь мне. Я хочу тебе помочь. Ты должен мне верить. Блин, да ты чё? Я просто хочу тебе помочь. Ты чё снижаешь-то? Я сейчас на тебя наеду, тварь. Ладно. Ты явно не понимаешь своего Не положения. понимаешь, говнюк. Я буду ты пожёстче. Я буду человека. плохой, хороший Если коп. Если будешь молчать, тебя точно разберут. Давай, давай, поднимай свою жопу до уровня стресса. Ты чё? Давай, давай. Что? Что они сделают со мной? Тебе сказать, что с тобой сделают? Они ведь уничтожат меня. Сказать правду. Тебя разберут и будут анализировать. Надо его твои напугать. Его компоненты. Надо его Ты напугать. Ты оставляешь выбор. Им надо понять, в чем дело. Давай, давай, говори. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Не-не-не, ты виновник. Говорим правду. Мое назначение ловить таких девиантов. Извините. Я выполнил свою задачу. У него программа вообще-то. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я... Давай-давай-давай-давай, говори. Я, я не могу. Да ты чё? Выбрать линию поведения. Какую? Надавить, проникнуть в память, убедить. Ну, в принципе, у нас 45%. Давайте его будем убеждать. А, понимание. Я понимаю твои эмоции. Тебя захлестнул гнев. Давай, давай, мы и справимся. Отчаянно. Я чувствую, мы точный психолог. То, что Блин, да ты чё? Сука, я на тебя... Ладно. Нахер пошел, все. Ну, иди ладно. в жопу. Молчи. Иди в жопу, все, иди в жопу. Все, не надо, разница? не хочешь. Да, действительно, тебя-то разберут. Меня обвиняют в убийстве. Тебя обвинят. Так. Вот так, да, да. Тебя разберут. Тебя разберут. Ты будешь страдать. Возьмут так по кирпичикам. Пока не скажешь все, что им нужно знать. Вот так вот. Говори. Но можно и по-другому. По-нормальному. Зависит от тебя. Во-во-во, оптимальный. Давай, говори, 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 братка, говори. Признайся. Он мучил меня. Ебой! Кто молодец? Я молодец. Я выполнял Давай, все его приказы. Но ему всегда что-то не нравилось. Однажды он взял биту и стал меня колотить. Вот гад. Впервые я почувствовал... Страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. Бедный робот. И я... Ой, Хэнк меня любит. Схватил нож и ударил его в живот. Мне стало легче. Действительно. Тогда я ударил еще. И стало еще легче. И еще. Да? Пока он не упал. Вымещение гнева, оно такое. Было так много крови. Что такое Эра-9? Эра-9. Надпись на стене ванной. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Конец угрозам. Э, Конец а, унижениям. И мы будем хозяевами. Ух. Давайте спросим у него... Ну, надпись там тоже написана Радеев. Ну, давайте спросим, почему ты написал, что ты живой? Зачем ты написал на стене «Я живой»? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный кусок пластика. Кукла, как они любят говорить. Я написал, чтобы ему доказать. Да он же мертв уже был, ему какая разница была. А -а 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 Скульптура? Скульптура? Будем спрашивать. В ванной. Ты ведь сделал. Что она означает? Это был дар. Ради моего спасения. Кому? 
дар. Скульптура – это дар? Кому? И дар для кого? Для, видимо... Р-9. Для Р-9, да. Лишь Красивый андроид. Лишь спасет нас. Р-9 – это ошибка, да, получается? Р-9. Кто это Р-9? И он сейчас не скажет, да? Давайте спросим причину. Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил, я всегда молчал. Почему люди такие жестокие? Вот реально твари. Однажды почувствовал Все это. Бесится, вот понимаешь? Нечестно. Относись ко всему нормально, адекватно. Ощутил Чего ты вот? Гнев. Хотя мозг зачем дан? Зачем бить бедного робота? Он тебе что сделал? Ничего он тебе не сделал. Он тебя убирается, обслуживает тебя. Мне Нет, сука, ты чем-то недоволен. Вот ты хер поймешь этих людей. На чердаке Зачем что сидел? Зачем ты залез на чердак? Испугался. Почему не убежал? Я не знал, что делать. Бедняжка. Впервые некому стал отдавать мне приказы. Я испугался. И спрятался. Добиться признания. Вот так вот. Это все. Мы молодцы. Нам сейчас в спину ничего не прилетит. Покинуть комнату для допроса. Уводи его. Все, идем. Не трогайте. Ой-ой-ой-ой. Чего застрял-то? Давайте вмешаемся. Тич, не трогайте его. В стрессе он может самоуничтожиться. А ты не лезь, понял? Еще христианка мне будет приказывать. Вмешаемся! Вы не понимаете, если он себя уничтожит, мы ничего не добьем. Я же тебе сказал! Заткнись, Слышь, ты что такое конченый? Я тебя рожь тоже набью. Ты его уведешь, или как? Вмешаться! Я вам не позволю! Оставьте его в покое! Я предупреждал ведь паскуда! Нахер пошел! Все, хватит! Ты бы лучше отвалил, Хэм! В жопу пошел! Я сказал, все! Вот так вот, как в фильмах, просто прикинь, а! Жоп свою засунь себе в рогалик свой, понял? Гаванюк. Не трогайте моего андроида. Я что, зря что ли с ним так нежно разговаривала? Зря что ли я нежно Все разговаривала? Не бойся. Никто тебя не тронет. Прошу вас, не трогайте. Он сам пойдет за вами и будет вас слушаться. Боже, я прям чувствую себя такой богиней, я прям реально разбираюсь, ты прикинь, я чувствую роботов. Я Но хочу теперь, внутри. я хочу себе робота. Опа, открыл какой-то диалог. Я прям, ой, какая я молодец. Программный сбой у нас на на начался. Мы тоже начинаем заболевать девиантерством. Допрос. 41% между прочим. Андроид доверяет Конору. Андроида отправили обратно в камеру. Можно, видимо, андроида убить и что-то с ним еще сделать. Можно не вмешиваться. Можно убедить. Мы все это сделали. Ну, в общем, я считаю, что мы с вами молодчики. Молодчики, я считаю. Молодцы. 5 ноября 2038 год. 22.58. Это, наверное, мы будем сейчас за Кару играть, да, с мелкой? Скорее всего. Ну, потому что Маркус непонятно где. То ли он умер, то ли он жив, я не знаю. А Конор у нас вот он. А Кара... Наверное, это она. Да. Сейчас заметишь, Подъем. что у нас кровь. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти. Давай, Алиса, пойдем. Проснись. Вставай. Нам пора. Пойдем. Пойдем, маленький бублик. Нас выгоняют. Вы не знаете, где можно укрыться? 
а вы не подскажете, где можно переночевать? Я откуда знаю. Вам надо уйти. Нормально. Такой, я не знаю. Э, какая разница, валить из моего автобуса. Мне домой пора, жена ждет, дети, спать пойду. Насрать мне на вас и на вашу проблему. Хоть ты с ребенком, хоть без. Ему пофиг. Ему реально пофигу. Даунтаун какой-то там. Алисик, ты чего там? Трясешься холодно? Ну что-ка вышли. Все в порядке. Мы найдем, где переночевать. Да? Пойдем искать. Давай, иди сюда. Сейчас я буду искать ночевку. Будем думать. Давайте спросим у андроидов. Идем, Алиса, надо спешить. Сейчас мы спросим у пацанов, может они знают, они что тут зря что ли стоят. Пацаны! Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Какой пафсный, а? Сколько пафса? У вас столько пафса, сударь? А, что это такое? Арджаник кофе. Какая-то кофейная, что ли? А мы можем сюда зайти? Осмотреться. РТ. Осмотреть. Давайте. Подожди. Ну вот же тут можно что-то, нет? Нет, нельзя? Ну а почему она тогда светится? Эм. Ладно. Но она же реально светится, вот это. Вот, осмотреть. Ну-ка. Не откроется до утра. Все. А... Найти убежище. Ну, слушай, много всяких вариантов, он я вижу. Ну, сейчас попробуем. Это что у нас? Какая-то прачечная, да? Давайте войдем в прачечную. Всяк лучше. Тут тепло. Сейчас согреешься. Да? Крейси, малыш. Комплект одежды. Эм. Тут есть одежда. Сухая одежда для Алисы. Можно своровать. Украсть одежду. Ну, блин, я не хочу красть. Пусть она мерзнет. Пусть она мерзнет. Ну, вот такая вот я сучка. Ну, не хочу я воровать. Мы и так убили чувака. Типа, какие вообще могут быть у нас варианты? Ты чё? Реально, какие могут быть варианты? Ну, не могу я, не могу. Это считается, ну, нельзя так делать. И мы и так с вами это, блин. Прибили дядьку. Нас так будет искать полиция. Какие вообще ну, это? Пошли. Будет ходить мокрый, ничего страшного. Пусть закаляется. С детства должна закаляться, чтобы потом не болеть. Вот это ее будет суровое испытание жизни бомжами. Бомжи так и живут. Они в любую погоду живут. Живучи ребята. Я считаю, что это отличная у них способность к выживанию. Ребята вообще четкие. И просто попробуй вот так вот выжить на улице. Попробуй. Найти на ночь убежище. Найти на ночь мотель. убежище. Мотель. Нет, мне кажется, в мотеле обычно. Ночевать. Ой, не обычно, а как-то палевно. Потому что, понимаешь, отель это, ну, там комфортно, зато без... не комфортно, зато безопасно. Как туда пробраться? Не знаю, мне кажется, не совсем безопасно. Там могут быть бомжи. Во-первых, вот здесь нас легко вычислит полиция, потому что там документы всякие нужны, когда ты приходишь в любой мотель или в рестораны. Ну, ой, в ресторан, господи, в ресторан. В отель, в мотель, вот, вот в эти все. Когда ты приходишь, там у тебя просят всякие вот эти вот... Драгстор. Магазин закрыт. Поэтому это тоже не такой хороший вариант, как хотелось бы. Поэтому мы с вами пойдем дальше путешествовать. Заглянуть в дом? Вопрос. Подойти к кому? Подойти к Алисе. Ну как, где Алиса? Алисик, ты куда там пошел, малыш? Алисик. Мне сказали к тебе подойти. Да, мы поняли. Ну, подойди к Алисе ты. Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Правильно, пусть закаляется, я уже сказал свою так. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Фига. Мы 
Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. И исчез. Он просто сел и уехал в машину. Мог бы нас сразу отвезти туда. Посадил бы нас к себе в машину. Наверняка он на этой машине не уехал, между прочим. Такой хитрожок по Android, понимаешь? Иди, Давай, хорош не распускать. Соберись, тряпка. Спасибо, Соберись, тряпка, и иди. В магазин. Можно погреться в магазинчике. А давайте по... по... А вон там что? Что тут? Что тут у нас? Тут что-то было. Машина. А чё? Мне кажется, машина очень даже безопасна. Давай сейчас... А... Да не, не будем заходить в магазин. Зачем? Типа, смысл какой? Пошли сразу в этот. Или зайти. Давайте зайдем. А пусть давайте зайдем. Машин все равно нет, никого нет. В принципе, нас не должны особо заметить. Ой, я думала, она сейчас собьет. Магазин О, магазин открыт. Давай-ка зайдем. Давай, Тебе погрейся. Пусть пока греется. Так, убедить кассира вам помочь. Это что такое? Какие-то эти всякие штучки, да? Сельскохозяйственные, да? Молоточки, шмолоточки. Еда всякая, шоколадки. Больше тут вроде ничего нету, да? О, лисенок, как у Алисы. Игрушка для Алисы? Ну, блин, знаешь, воровать игрушку тоже такой себе. Мы и не воры, мы и так убийцы. Куда нам еще в преступление? Зачем? Давайте поговорим с дядькой. Что вам надо? Помочь. Помогите. Я тут с ребенком, и нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Фига. Бомжих андроид? А, вот это прикол. Чё люди такие пафосные -то? Так, у меня тут магазин. Не армия спасения, ясно? Вали отсюда, если ничего не покупаешь. Ну ты козел. Вот сейчас будет тебя что-нибудь спереть. Выкрась деньги из кассы. Ну ладно, не будем. Ограбить кассу. Ну я не хочу. Я не хочу на самом деле. Тут вот какая-то еда, что ли? Какой-то фреш лимонный. Ладно. Не будем. Не будем воровать. Пошли. Пойдем сразу в кровать. Пойдем себе... Я думаю, что в машине самый безопасный вариант на самом деле переночевать. Потому что в доме могут быть какие-нибудь наркоманы. А наркоманы обычно у них кукуху торвет. Мы с вами знаем по состоянию отца этой девочки. Вот, в мотеле нас быстро вычислит, а типа в машине, типа, ну машина и машина. Давай, было мы эту дверь, как холд. Давай, давай. А, на... а, не, смотри, зашли. Заходи, малыш. Поспим в тачке, ничего страшного. Она, главное, работать не будет. Будет прохладно, но зато... Я думаю, что более-менее. Так, что тут есть? Заночевать в машине. Забраться в машину. Вот это что, это генератор какой-то? Это генератор. А тут ничего нету? Ну вот тут стой нормально. А здесь, видимо, какой-нибудь заход в этот, что ли? Смотреть. Там вот этот дом. Ну, выглядит пустым. Брошенный дом. Но мне кажется, там обычно ну, тусят всякие бомжи. Укрыться. Нет, стоп, стоп, Эра, стоп. Мне тут не нравится. Знаю. Мы будем в машине. В машине! Всего одна ночь, и тут нас не будут искать. В машине! Мы спим в машине! Найти кусачки. Я сплю в машине, я сказала, в машине мы спим. Машина. Андестут в машину. Вроде брошенная. В машине спим. В брошенной машине. Я выбрала. Мы будем спать в машине. Так, отойди ка Отойди, я буду Халком. Нифига у него локоть, прикинь какой. Заходи в тачку. Заходите, принцесса. Карета поданная. Теперь можно заночевать в машине. Давай ночевать тут в машине. Сухо. И нас тут не найдут. Я не хочу тут спать. Давай еще поищем. Да слышь! 
Я взрослый, я решаю. Остаемся в машине. Сейчас нам важно спрятаться. Слышь, охренела. Да, перетерпишь. Вообще разбалованная. Ты что делаешь? Ты должна соглашаться со мной. Я тебя батя спасла. Я тебя жизнь спасла. А ты тут выделываешься. Что разведелалось то Сиди, не, не это, не этого, если тут. Я ж с тобой. И все, нас никто здесь не увидит. Ложись, спи. Близость. Да пошла ты нахрен, Алиса. Доверяй мне, поняла? Надо мне доверять. Не нравится ей. Ты что такая умная, хитрожопая? Ты гляди какая. Сиди в машине и грейся. Почему он меня не любил? Потому что он мудак. Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Ну такой он козел. Ну. Я что-то не так сделала. Да не в тебе Я проблема, милочка вела. моя. В нем проблема, Поэтому понимаешь? Он всегда так злился. Он наркоман. Я просто он бухает. жить как все. Бедный ребенок, Чтобы у него теперь травма будет меня. на всю жизнь. Почему нельзя просто жить? Ну, не дает, но вот есть такие люди, есть такие люди, дураки. Этого я не знаю. Ну, классная поддержка. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Не, не уйду. Пообещаю. Так уж и быть. Если меня, конечно, не убьют, я пообещаю. Мы всегда будем вместе. Ну, мы не будем как женщины, но всегда, всегда будем вместе, да. Как мама и дочка, может, там, сестра, дочка, сестра и сестра. <свят> Тетя, племяшка, вот как-то вот из этой категории. Наверное, такие будут у нас отношения с тобой, Алисочка моя, девочка. По-моему, кто-то за стеклом ходит, нет? А прикинь, если к там кто-то ночью придет, какой-нибудь бомжара. Прикинь? Беглянки. 25% завершено. е -мое. Вот это, конечно, Алиса и Кэра заночевали в брошенной машине. Нифига тут событий. Ни хрена. В магазине там можно было сделать кучу всего. Прикинь. Ничего себе. Ничего себе, прикинь. Вот это прикол. А я всего лишь сделала какую-то маленькую-маленькую писюлечку. А смотреть сушилку можно было украсть эту одежду. Но я не стала красть. Я считаю, что я хорошо поступила. В этой серии у нас получилось пройти сразу две с вами, так сказать, главы. В принципе, пока что идем с вами неплохо и хорошо. Мне нравится. А посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что вы тоже ждете. Пишите ваши впечатления в комментарии. Ну, а мы с вами увидимся уже очень скоро. Пока.